pavasarī visaktuālākā no aleģiskajām slimībām ir polinozes jeb zietputekšņu alerģija, kas izpaužās diezgan dažādi un simptomi var variēt no diezgan viegliem līdz, līdz diezgan smagiem. Un pārsarā tipiski tas izpaužās ar acu asarošanu, degunu tecēšanu vai aizliktu degunu, respektīvi iesnām, varbūt kairinoša sajūta kaklā un tāda smagākā izpausma ir astma. Taču nevienmēr tā šī problēma izpaužās tik tipiski, citreiz ir tā, ka katru gadu pavasaros atkārtojas vīrusiem līdzīgi saslimšanas, piemēram, degunu blakus dobu miekaisumi, vidus sausu iekaisumi vai bronhīti. Dažiem pacientiem vēl var būt tāda īpatnēja izpausma kā orālās alerģijas sindroms, kas ir tāda krustota alerģija, ja pamatā ir zietputekšņu alerģija, tad rodas nepatīkama sajūta, dedzināšana niezi mutē no dažādiem augļiem, sēklām un riekstiem. Pavasarī galvenie iemesli no ziedputekšņiem ir koki, pirmā sāk ziedēt lazdas, tad seko augšņi, tad bērzi, tālāk visi pārējie koki. Parasti šī sezona ilgst no marta līdz jūnijām. Alergēns nokļūst degunu gļotādā, kur satiek imūnās šūnas. Tālāk šīs imūnās šūnas nodod alergēnu tālāk imunajām šūnām asinsritē, kuras dod signālus tuklajām šūnām, kuras satura ļoti daudz bioloģiski aktīvo vielu galvenokārt histamīna granulas. Tāds zaļās bumbiņas ir šīs granulas, kurās, no kurām tad izdalās viela, kas izraisa alerģiju. Pēc kontakta ar alergēnu šīs tuklās šūnas plīst un šīs granulas izdalās asinsritē. Un galvenās no šīm bioloģiski aktīvajām vielām ir histamīns, kur tad izraisa visus alerģijai raksturīgos simptomus. Tādu precīzāku diagnostiku, protams, ir veikt alergologs. Diagnostikā palīdz, protams, pacienta stāsts jeb anamnēze, asins analīzes, ādas testi, kas ir visprecīzākie, un tad atkarībā no katra pacienta sūdzībām, jo arī izspiežam, vai ir vajadzīga arī dziļāka astmas diagnostikas pirografija vai kāda cita izmeklējuma. Alerģijas testu veikšanā labāks ir periods, kad šo simptomu nav. Tad tie testi ir precīzāki. Attiecībā uz ārstēšanu, protams, katram pacientam tā ir individuāli atkarībā no simptomiem, bet tas pamats ir antihistamīnie līdzekļi, degunā aerosoli vai nu, arī antihistamīnie vai intranazālie glikokortikoīdi, acupilieni, plus ir vēl arī, arī citi medikamenti, kas paredzēti smagākām situācijām. Alergologi var piedāvāt arī ne tikai simptomātisku ārstēšanu, kas bija šie iepriekš minētie preparāti, bet arī organismu pieredināšanu pie alerģijas tā saucamo alergēnu specifisko imūnterapiju. Un, lai veikt šo terapiju, arī šo sezonu ir nokavēts. To, to arī iesāk vismaz vairākus mēnešus pirms sezonas, lai būtu efekta sezonas laikā. Ir iespējams aprīkot logus ar tīkliem, kas līdzinās insektu tīkliem, kas nelaiž arī cauri zietu tekšņus. Tādējādi šie putekšņi nebūs telpās un, un, un telpās cilvēks varēs justies labāk. Tāpat tās ieteicams nežāvēt teiksim, gultas veļu ārā ar telpās, jo drēbes uztver zietu tekšņus un, tad, un tādējādi cilvēks ienas zietu tekšņus mājās. Tāpat ieteicams vēlkāt lielas brilles, lai mazinātu iespēju, ka zietputekšņi iekļūst uz, uz acis kļotādes, galvas segas, matus mazgāt vakaros pirms gulētiešanas, nevis no rīta, jo mati arī tāds rezervuārs, kurā zietputekšņi uzkrāsa tīpašie, tie ir gari. Un, un jā, un, un, un lietot, lietot medikamentus, un vislabāk, ja šos medikamentus sāk lietot jau kādu nedēļu vai divas pirms sezonas, tad alerģiskais iepēsums nepaspēja attīstīties, un, un, un sezona ir daudzkārt vieglāka.